Le damos la bienvenida al ingeniero comercial y director de Chile Deudas, Guillermo Figueroa. ¿Cómo estás, Guillermo? No te escucho, querido mío, por alguna extraña... ¿Aló? Ahí ¿Ahora sí, sí te me escuchas? Escucho. Perfecto, ¿Cómo estás? perfecto. Muy bien, Antonella, gusto en saludarte, todo bien. Eh, bueno, la verdad es que siempre es un agrado estar aquí en tu programa, Antonella. Bueno, para mí siempre es un agrado conversar contigo, aunque lamentablemente los temas sobre los que conversamos no son para nada agradables. Y lo hemos hablado antes, Guillermo, a propósito del trabajo sí. que ustedes hacen en Chile Deudas, de el tremendo nivel de estrés, depresión, ansiedad que genera en chilenos y chilenas eh, el endeudamiento y la morosidad. Vamos a hablar de lo que va a estar pasando respecto a los aguinaldos, pero antes, ¿te parece si actualizamos el mapa del endeudamiento en Chile? ¿Cómo está la cosa sí. en este momento? Por supuesto, tal como decías tú, eh, el, el panorama es bien desalentador. ¿eh? Eh, en Chile hay más de 4 millones de personas que están en morosidad. Eso quiere decir que los endeudados son muchos más. Y esta, estos más de 4 millones son los que están propensos a sufrir algún tipo de embargo, uh -huh. a los que están eh, peligrando con sus bienes. Y en ese sentido... El, el escenario futuro que se viene también es bastante desalentador porque estamos en un momento de recesión económica, donde hay un, un, una inflación importante que, que marca nuestro país, los productos eh, de la canasta básica cada vez son más caros y en ese sentido la, la cantidad de morosos es muy probable que siga creciendo eh, y sabes que el dato muy importante que lo hemos conversado también en, otro, en otras oportunidades, Antonella, es que la gente en este último tiempo, en este último año, ya no se endeuda para, para adquirir bienes de lujo, sino que se está endeudando para poder comprar eh, cosas básicas como alimentación, vestuario, eh, educación, y entonces en ese sentido eh, el endeudamiento ha seguido creciendo totalmente. Ok, tenemos 4 millones de morosos. Ahora me encantaría que pusiéramos eso en contexto, eh, Guillermo, porque estamos hablando de cifras oficiales. O sea, estamos hablando Así de es. 4 millones de personas que tienen acceso al sistema bancario. Ese es el primero. Absolutamente. Ay, ¿Y cuántos sí. tenemos el cálculo de más o menos de cuántos eh, millones de personas en Chile tienen acceso al sistema bancario? Mira, en, en cuanto a, a ese sentido, a ver, los chilenos... Ah, hay algo positivo en el sentido de que somos un país que está generalmente bancarizado. Sí. En cuanto a la tecnología, a raíz de también de las cuentas RUT y todo, somos un país que está bancarizado. Uh -huh. Pero el acceso al crédito cada vez se hace más difícil. No es lo mismo. Eh, no es lo mismo tener una cuenta exacto. RUT que poder meterse eh, efectivamente. un crédito. Claro, porque la cuenta RUT es una cuenta de débito, pero de, de ahí a poder adquirir un financiamiento cada vez se hace más difícil. Cada vez a los chilenos les cuesta más adquirir una deuda hipotecaria, por ejemplo, por comprar ejemplo. una casa. Eh, pero y sobre todo en este último... Dime. Sí, pero dime. también ahí se cruza una cosa, porque cuando estamos hablando de morosidad y endeudamiento, no solamente estamos hablando, entiendo, y eh, por eso estoy como desglosándolo, de créditos claro. eh, de consumo bancario, sino también, por ejemplo, de un lugar en donde hay muchísima morosidad que tiene que ver con las multitiendas, pensando también que eh, muchas de las multitiendas tienen una ala bancaria y están permitiendo, por ejemplo, extracciones. Eh, sí. Y eso es muy complicado. Es totalmente complicado, y sabes tú que dentro del último estudio que realizamos, que tiene relación con los endeudados en este tiempo, en este mes, ¿no? donde es uno de los meses que la gente más toma créditos, más se endeuda, es que han aumentado de forma considerable las operaciones con las multitiendas. Uh -huh. De hecho, en el último, en la, en la encuesta donde eh, participaron más de 2.000 personas, vimos que el 85% de las operaciones fueron con multitiendas, y aquí está el famoso producto del de avance en efectivo. Uh -huh. Ese es el producto financiero de, que tiene me, más fácil acceso, es decir, es más sencillo poder adquirirlo, pero es el más caro del mercado, contempla la tasa de interés más alta, eh, la más alta permitida. Entonces, Y solamente el 15% de los encuestados está realizando operaciones con las entidades bancarias que son un poco más baratas. ¿Qué es lo que ocurre aquí, Antonio? Es que, claro, estamos en un mes donde la gente toma mucha deuda para poder comprar regalos, y para poder eh, terminar el año, para poder salir de vacaciones en un futuro. Y en ese sentido, eh, la operación más fácil es el avance en efectivo y aquí, aquí es importante que la audiencia sepa y, y ojalá trate de poder evitar ese producto financiero porque es de fácil acceso, pero es muy, eh, es muy caro. Hay gente que, por ejemplo, toma un avance en efectivo de un monto de 500 mil pesos 
eh, y termina pagando el doble o incluso más del doble. Uh -huh. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, en, si tiene la opción de pedir un crédito de consumo, vaya por el crédito de consumo. Esa sería como, sí. como la recomendación. Totalmente. O, o traten de, si, si están eh, eh, desordenados con los pagos de las distintas tarjetas de crédito que tienen o con la, la línea de sobregiro, traten hoy día de poder reunificar todo eso, de juntarlo y consolidar esa deuda a través de un crédito bancario eh, de consumo, porque eso va a ser un poco más barato, a pesar, a pesar de que hoy día estamos enfrentando una de las tasas de interés más altas. Entonces, uh -huh. Pero aún así, es, es, es más conveniente tomar un crédito bancario que un avance en efectivo, definitivamente. Ahora, eso es como, los consejos como la, a la cotidiana. Yo estaba ahí como proponiendo que hacer el mapa, y el mapa uh -huh. es cuatro millones de personas hoy día están morosas. Sí. Eh, ¿Cuántas estamos endeudadas? Más del 75% de los chilenos. Más del 75% estamos endeudados. Yo me atrevería a decir que prácticamente todos tenemos deudas. Todos tenemos deuda en ese sentido y, y, y mira, a ver, tampoco quiero demonizar la deuda porque a través de ella también podemos muchas veces lograr objetivos que son positivos. Por ejemplo, hay una persona que puede endeudarse para poder, eh, para poder emprender, para poder tener un, un nuevo negocio. Para poder eh, tener casa en este país muy difícil. Para poder tener casa, o claro. estudiar. Efectivamente, pero lamentablemente eh, en el último tiempo ya la deuda es insostenible. Eso es, lo que, eso es lo que preocupa, que la gente hoy día está cayendo en morosidad y que como te decía al comienzo, la gente se está endeudando no para comprar una casa necesariamente, sino que para poder alimentarse, para poder subsistir. Y eso es lo que preocupa. Eh, hoy día la gente no tiene un, un crédito hipotecario o un segundo o tercer crédito hipotecario para, para vivir de las rentas. La gente hoy día no puede eh, vivir... Eh, Como creen alguna ocupar autoridad. la deuda para seguir agregaríamos. creciendo, claro. <risas> exacto, exacto. Entonces, eso, eso es lo complejo, eso es lo complejo. Mira, los meses donde la gente más se endeuda son los meses de diciembre y de marzo. Ahora, aquí hay que hacer una distinción también, porque muchas veces en marzo, en diciembre, tenemos la posibilidad quizás de maniobrar o evitar algún tipo de endeudamiento. Porque, por ejemplo, en marzo... Eh, contamos con obligaciones que son eh, obligatorias, digámoslo, porque ahí nos referimos a los pagos de, de colegiatura, los pagos de contribuciones que llegan en marzo, El eh, y un sinfín de obligaciones. Permiso de circulación, claro. Sin embargo, en diciembre hay algunas alternativas que podemos evitar, como por ejemplo comprar un regalo que sea muy caro, de, de mucho costo, eh, quizás... Eh, las vacaciones que quiero tomar, puedo vacacionar eh, en un lugar que, que me salga un, un, un poco más, más bajo el, el, el gasto. Entonces ahí tenemos alguna alternativa. Eh, pero sabes tú que el, en, el, en este último mes la gente hoy día se está endeudando ni siquiera para regalos, Antonella. Si la gente se está endeudando, imagínate que dentro de la encuesta hay una cantidad de, del 15% que dice que se está endeudando, incluso utilizando el dinero de los aguinaldos para alimentación y vestuario. Mm. Y, y recordemos que cuando hablamos de aguinaldo, se supone de que ese dinero es para poder disfrutar, para poder es compartir para en familia, es para la fiesta. Sin embargo, hay gente que lo está ocupando para pagar deudas. Imagínate que eso corresponde al 40%. El 40% de los encuestados dijo de que, el, de que van a ocupar ese dinero para el pago de deudas, mm -hmm. no para disfrutar a fin de año. Y el 15% lo va a utilizar para alimentación y vestuario. Entonces, son servicios básicos. Eh, y, y durante el 2023 que, que se avecina estamos viendo de que hay una, una cantidad importante de personas que están muy propensas a caer en morosidad nosotros en Chile Deudas día a día estamos recibiendo eh, mucha visita de personas que están con problemas de sobreendeudamiento sabes tú que hay una cantidad importante de gente que ni siquiera está logrando poder pagar su, su deuda hipotecaria hay mucha gente que con mucho esfuerzo logró calificar para algún banco logró comprar su casa, y sabes tú que eh, estamos bien eh, complicados, estoy bien triste en ese sentido porque la, las últimas visitas que hemos recibido en las oficinas de Chile Deuda tienen relación con los pagos de créditos hipotecarios, hay mucha gente que no está logrando llegar a fin de mes para poder pagar el hipotecario, a raíz por supuesto de que recordemos de que eh, la UEF está en las nubes, hay gente que por ejemplo comenzó pagando un crédito hipotecario hace tres años, eh, de una cuota mensual de 400 mil pesos y esa misma persona hoy día está pagando 550. Entonces, la diferencia 
es notable, y eso es a raíz de la UEFA, por ejemplo. Uh -huh. eh, y, en, y en función de eso, eh, nos preocupa mucho que veamos durante el próximo año mucha gente perder su casa, uh -huh. porque no pueden cumplir con el compromiso financiero relacionado a, al pago del hipotecario. Entonces, eh, yo invito a la, a la audiencia a que pueda cotizar, a que pueda reunificar sus compromisos financieros a través de la consolidación, o tomar distintas alternativas que permitan bajar el nivel de endeudamiento, porque... Eh, el costo de vida se sigue incrementando y en función de eso es que hay que tener mucho cuidado con las deudas. Sí. Conversamos con Guillermo Figueroa, director de chiledeudas.cl. A propósito, la excusa es hablar de esta encuesta que ellos eh, realizaron en donde demuestra que más del 40% de los chilenos van a pagar deudas con el aguinaldo, que no, el aguinaldo va a pasar derechito a, a, a meter. Y además ahí aparece, entonces, Guillermo, no sé si te pasa, esa cosa que uno siente que las deudas llegan a un momento que se transforman en como un pozo sin fondo, ¿no? Especialmente cuando uno hace los pagos mínimos, que es algo que tú nos has enseñado acá en esta en estas conversaciones. ¿Cuál es el problema con los pagos mínimos? Explicitémoslo nuevamente. El problema con los pagos mínimos, y que es muy frecuente, es que no amortizamos la deuda, es decir, no la bajamos jamás. Lo que hacemos cuando eh, cumplimos con el pago mínimo de la tarjeta de crédito es solamente eh, evitar de, caer, de que caigamos en mora, pero en ese sentido la deuda no baja nunca. Por eso es que hay mucha gente que dice, pero ¿cómo si yo todos los meses estoy pagando mi tarjeta de crédito, pero resulta que debo lo mismo que antes o incluso debo un poco más? Y es precisamente por eso, porque eh, mucha gente hoy día cae en la trampa del pago mínimo, que eso es nada más que pagar los intereses, pero la deuda sigue uh -huh. existiendo. Por eso es que si hay alguna persona que tiene problemas con su tarjeta de crédito, no tiene cómo poder pagar el total facturado del mes, yo le sugiero que haga una compra de cartera, que consolide su deuda. En ese sentido es que hable con alguna institución financiera bancaria y que eh, esa institución financiera bancaria lo que va a hacer es sacar un crédito, tomar un crédito de consumo y con ese crédito de consumo se va a prepagar la deuda o la utilización de la tarjeta de crédito. Entonces de esa manera vas a poder bajar la, la deuda y vas a poder amortizar el capital, que eso es lo que ocurre, lo que no ocurre, perdón, cuando nosotros pagamos lo, los mínimos. Claro, entonces la primera opción, si usted está sintiendo que además ten, tiene divididos los créditos, tiene un, la tarjeta claro. de crédito de la multitienda y de la otra, y tiene eh, la tarjeta de crédito eh, del banco, y tiene esto y esto otro, es como trate de organizarse y aunque en este momento sea carísimo, el tema es que mientras más espere, más sigue aumentando la deuda. Eso, eso es lo terrible. Es que no es que uno pueda decir, bueno, voy a esperar a que bajen eh, las tasas de... ¿Por qué no? Porque como mientras usted espera a que bajen su deuda sigue subiendo. Esa, esa es una opción. Ahora, también me parece que es importante, Guillermo, dar la opción más radical también, que tiene que ver uh -huh. con eh, la ley, y recuérdamelo por favor, porque siempre lo dice y ya sí, no se me olvida. La, la ley de insolvencia y reemprendimiento, que es más conocida como ley de quiebra, y es importante que la gente sepa de que existe un camino de la ley de quiebra que es gratuito, que se puede realizar en cualquier oficina de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, que corresponde al camino de la renegociación. Eso quiere decir de que la persona deudora puede realizar una propuesta de pago eh, basado en su eh, capacidad de pago actual, puede hacer una propuesta de pago. Para eso hay que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo, que la persona deudora tenga un eh, endeudamiento superior a las 80 UF, que eso corresponde eh, a una deuda total de más de 2 millones y medio aproximadamente. Ahora, sospecharía y que tenga... yo, perdón, sospecharía claro. que esos 4 millones de morosidad están todos por ahí. Absolutamente, y mucho más, si esa es la cifra mínima para poder eh, para poderse acoger a la ley de insolvencia y reemprendimiento. Entonces, el, lo mínimo es tener una deuda superior a los dos millones y medio, tener más de dos acreedores, eh, y para tomar el camino de la renegociación, es decir, para poder ofrecer una propuesta de pago, el requisito principal es que las personas no estén notificadas de alguna demanda. No deben estar eh, ya en un proceso judicial de cobranza. Deben tener su deuda eh, con un incumplimiento de 90 días, uh -huh. pero no estar notificado de demanda. Entonces, ese trámite es gratuito, como les digo, y, y de esa manera podrían reordenarse y pagar un porcentaje más eh, acorde a, su, a sus ingresos mensuales. Ese camino es gratuito. Y lo otro es la liquidación voluntaria, que ese es el otro camino que... Eh, contempla la ley de insolvencia y reemprendimiento, y derechamente eso quiere decir que es cuando ya me declaro en quiebra. 
ahí ya necesito eh, la asesoría de un abogado o la representación de un abogado y ahí es donde yo digo, derechamente no puedo pagar la deuda, por lo tanto voluntariamente estoy dispuesto a entregar los bienes que tengo eh, eh, y, y a raíz de la entrega voluntaria es que extingo la obligación de pago. Ahí no hay que equiparar o no hay que equilibrar el monto de la deuda versus el monto eh, de, mi, de mi patrimonio, indistintamente a que eso no sea parejo, la, el total de la deuda se extingue, se elimina de los registros comerciales y todo. Ahora, también es súper importante que la gente pueda evaluar muy bien esa posibilidad porque, por ejemplo, hay personas que tienen un patrimonio que es importante, tienen muchas cosas que les ha costado, quizás tienen un auto, una casa, y, y al, al acogerse a la ley de, de quiebra a través del camino de la liquidación voluntaria, ellos van a perder todo eso y van a quedar sin DICOM, pero... Eh, en ese sentido, la gente que quizás está pagando un crédito hipotecario o está pagando un auto, yo les quiero decir de que existen otras alternativas legales para poder proteger ese patrimonio. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, más que acogerse a la ley de quiebra, les sugiero de que nos visiten y podamos ver alguna alternativa para poder cuidar esas cosas eh, y eh, poder enfrentar la deuda de una manera distinta y poder salir de ella sin pagar una cantidad importante de intereses. Exacto, entonces hagamos un resumen. Si usted está en el momento de decidir comprar, trate de calmarse. Eso es lo primero claro. que les vamos a decir, ¿no? Trate sí. de eh, pensar en austeridad en un momento en que todos, todas, en todo el mundo, eh, estamos con temas que tienen que ver con, con la inflación. Eso no es un problema de Chile, es un problema mundial. Yo estuve hace poquito en Argentina y ni les explico cómo es la cosa allá. Es de una locura. Yo no sé no sé dónde sacaron plata para celebrar ayer. Pero bueno, ahí están. Tienen una un, eh, resiliencia económica increíble y les mandamos además nuestras felicitaciones y cariño a todos nuestros amigos en Argentina que los queremos mucho es un paréntesis luego, eh, si, si está en esa primera etapa trate de calmarse, si está en la etapa 2 en donde está empezando a complicarse porque están empezando a aparecer muchas deudas dispersas que no puede eh, seguir, entonces trate de consolidar la deuda a través del sistema financiero si la cosa ya está empezando a pasar a Maduro, entonces les recomendamos que revisen su situación y vean cuáles son las opciones que tienen para poder... Eh organizarse. Realmente lo que queremos evitar, y aquí con Guillermo lo hemos hablado antes, es eh, el estrés, la depresión, eh, el nivel de tremendo de ansiedad que producen las deudas y que aún no lo estén llamando, que lo estén persiguiendo y sentirse además en esa en esa situación tremendamente vulnerable. Hay especialistas en chiledeuda.cl, también los pueden encontrar y nosotros le agradecemos una vez más a Guillermo Figueroa por este tiempo con Radio Universidad de Chile para ayudarnos a mirar todos estos temas. Gracias, querido. Gracias. Muchas gracias a ti, Antonella. Un abrazo. Dejamos ir a Guillermo, vamos a la música, a la pausa, ya regresamos. Uno, dos.